শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক রাঙ্গা সকাল মানেই সফল মানুষদের জীবন গল্প রাঙ্গা মানুষদের জীবন গল্প আজও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তেমনই একজন রাঙ্গা মানুষ মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল আর রাঙ্গা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজী রশন আর সাকি কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে চমৎকার হোক দিন সব সময় যে কথাটা বলি শুভকামনা দিয়ে শুরু হয় আমাদের সকালবেলার এই অনুষ্ঠান এবং যারা আমাদের সকালবেলাটাকে সুন্দর করেন তারা আসলে সফল মানুষ যারা আলো ছড়াচ্ছেন এবং যাদেরকে অনুসরণ করা যায় যেমনটা বলছিল সাকি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অত্যন্ত সম্মানীয় মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল তোমাদের আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বলছিলাম যে এটা আমাদের জন্য সম্মান যে আপনাকে আমরা ইন্টারভিউ করতে পারছি আমি খুব সম্মানিত বোধ করি যখন তোমাদের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয় নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানের যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে একটা মানুষের সফল হওয়ার পেছনের গল্পটা আমরা তুলে নিয়ে আসি আমরা জানি যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটা পরিবারে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ছোটবেলায় যার কবিতা আমরা মুখস্থ করেছি আমাদের প্রিয় কবি বেগম সুফিয়া কামালের সন্তান আপনি তো পরিবারের গল্পটা একটু শুনতে চাই ছোটবেলায় কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে পরিবার আমাদের যেমন অন্য সবার পরিবার থাকে তেমনই ছিল মা বাবা ভাই বোন মিলে আমাদের পরিবার তবে একটা বিষয় হয়তো সত্যি আমার জন্য ভীষণভাবে একটা যেটাকে বলে যে গর্বের বিষয় ভীষণভাবে আমি মনে করি যে এটা আমি একটা সৌভাগ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলাম সেটা যে আমি আমার বাবা কামালউদ্দিন আহমদ খান এবং মা সুফিয়া কামালের মতন মা বাবা পেয়েছিলাম কারণ তারা প্রত্যেকেই তাদের একেবারে খুব অল্প বয়স থেকেই সামাজিক সাংস্কৃতিক সাহিত্যের আন্দোলন যে সেটার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এটার পিছনে যে বিষয়টা আমাদেরকে সব সময় নাড়া দিয়েছে সেটা হলো যে তারা যে মানুষের কথা চিন্তা করতেন সমাজের কথা চিন্তা করতেন এবং এখানে যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কথা একটু যুক্ত করে বলি রবীন্দ্রনাথ যে কথাটা অনেক সময় বলেছেন যে মানুষকে যে মানুষ হওয়ার সাধনার মধ্যে থাকতে হয় অনবরত এবং সেই সাধনার একটা অংশ হচ্ছে যে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে তৈরি করা এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ সে তখনই হতে পারে যখন সে নিজেকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে সমাজের একটা অংশ বলে নিজেকে মনে করে এবং সেই অংশের অংশীদারিত্ব থেকে সমাজের মঙ্গল সাধনায় যারা কাজ করে তাই না তো আমার মা বাবার মধ্যে তো সেই বোধটা ছিল সেই সাধনাটা ছিল তো সেই জন্য হয়তো অন্য অনেক পরিবারের তুলনায় আমাদের পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তবে আমি যে বিষয়টা আমার মা বাবার কাছ থেকেও শিখে এসেছি এবং এখনও আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটা থাকে প্রত্যেক মানুষই মনে করতে চায় যে সে একটা বিরাট পরিবারের অংশ ছোট্ট একটা মা বাবা সন্তানের পরিবার না হ্যাঁ আরও বড় পরিবারের অংশ সেটা যদি আমরা আসলে উৎসাহিত করতে পারি সেটার জন্য সুযোগগুলি যদি তৈরি হয়ে যায় সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে তখন কিন্তু আমাদের পরিবার কোনো একটা বিশেষ পরিবার হিসাবে চিহ্নিত হয়তো হতে হতো না সব পরিবারই সেই জায়গায় একটা জায়গা করে নিতে পারত এবং একটা সভ্য সমাজে একটা শিক্ষিত সমাজে একটা গণতান্ত্রিক সমাজে সেই আকাঙ্ক্ষাটাই কিন্তু আমরা করি এবং একটুখানি এই কথা বলি এখন শেষ করি এই পর্বটা সেটা হলো যে সেটাই কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল কথা বলে আমরা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি নিশ্চয়ই অবশ্যই আমরা আপনার সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে দর্শকদের জানাই যদি নতুন করে জানাবার কিছু নেই তারপরেও আমাদের অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী একটু জানাতে চাই তারপর আমরা আবারও গল্পে ফিরছি দর্শক সুলতানা কামাল একজন মানবাধিকার কর্মী মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন তিনি বান্নর ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাদেশে যতগুলো রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছে তার প্রায় প্রতিটিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সুলতানা কামাল সুলতানা কামাল একজন মুক্তিযোদ্ধাও মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আদান প্রদান করা সীমান্ত পার করে দেয়া ও টাকা পয়সা তুলে দেয়ার কাজ সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি এছাড়া সীমান্তের ওপরে মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল যখন তৈরি হয় সেখানে সর্বপ্রথম যুক্ত হওয়া দু নারীর একজন হচ্ছেন সুলতানা কামাল সুলতানা কামাল একজন আইনজীবী বর্তমানে টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবাধিকার বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকার অবদান স্বরূপ কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস গ্রুপ রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি থেকে জন হামফ্রি ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড দেশবন্ধু সিয়ারদাস রিসার্চ কাউন্সিল প্রদত্ত 
দেশবন্ধু সিআর দাস স্বর্ণপদক ও অনন্যা শীর্ষ 10 পুরস্কার এবং মাদার তেরেসার স্বর্ণপদক পান তিনি দর্শক আমরা আবারো চলে যাই আমাদের আজকের অতিথি মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামালের কাছে আপা পরিবারের গল্প হচ্ছিল আসলে পরিবার থেকে বলা যায় যে পারিবারিক আবহই একটা মানুষের মননশীলতাও তৈরি করে যার রূপ আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি একটু যদি জানতে চাই যে যেটা শুরুতেই আমাদের কিবরিও বলছিল যে আমাদের অনেকেরই প্রিয় কবি প্রখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল তিনি আসলে নারী আন্দোলন থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বলা যায় জীবনের সিংহভাগ সময় কিন্তু তিনি মানুষের জন্য ব্যয় করেছেন সেই জায়গা থেকে যদি একটু জানতে চাই যে আসলে মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কতটুকু একটা ব্যাপারে মানে খুবই আমি বলবো যে ভালোবাসার সঙ্গে এই কথাটাই বলতে চাই যে আমার মার কিন্তু বিরাট একটা ব্যক্তি ছিল আপনারা হয়তো তোমরা হয়তো অনেক সময় শুনে থাকবে যে অনেকেই বলেন যে খালা মা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং সেই দিনও একজন মার মৃত্যুদিন তো খুব কাছাকাছি সময়ে গেল 20 নভেম্বর একটা অনুষ্ঠানে একজন বলছিলেন যে সুফিয়া কামালের ছবিটার দিকে যখন তাকাই তখন আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় দুটো মানুষের চেহারা তো এক রকম হয় না কিন্তু এই কথাটা আমি সৈয়দ শামসুল হক থেকে শুরু করে শিল্পী কামরুল হাসান কিংবা এখনকার যারা শিল্পীরা আছেন সাহিত্যিকরা আছেন কিংবা যারা নানাভাবে সমাজের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন তাদের অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে খালাম্মার চেহারাটা দেখলে মায়ের চেহারা মনে পড়ে যায় তো এই যে মাতৃত্বের একটা রূপ তার চেহারার মধ্যে ছিল সেটা এত সর্বজনীনও ছিল কিন্তু একই সঙ্গে আমরা সন্তানরা এক মুহূর্তের জন্য কখনো বলতে পারব না যে মার কাছ থেকে আমরা কম কিছু পেয়েছি যে তাকে অন্যদের কাছে বিলিয়ে দিতে হয়েছে বলে আমাদেরকে সময় দিতে পারেননি তিনি নিজের হাতে রান্না করতেন তিনি আমাদের কাপড় জামা সেলাই করেছেন ছোটবেলায় আমাদের সোয়েটার বুনেছেন শীতকালে প্রতি শীতকালে আমার মনে আছে যে উল চলে আসতো তার হাতে এবং সোয়েটার বুনতেন আমাদের জন্য কারণ কারুর কারুর হয়তো সোয়েটার ছোট হয়ে যাচ্ছে তারা বেড়ে যাচ্ছে তো তাদের জন্য আবার নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে এবং আমাদের আমলে একটা ব্যাপার ছিল এটা বোধ হয় ভালোই লাগবে মজা লাগবে শুনতে আজকালকার ছেলে মেয়েদের যে আমার আমরা কিন্তু ভাই বোনদের ছোট হয়ে যাওয়া সোয়েটারটা আমরা পেতাম আবার বড় ভাই বোনদের হ্যাঁ সেরকমই চলতো পরিবারের নিয়মই সেরকম ছিল কিন্তু যার আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য তো নতুন করে বুনতে হচ্ছে তো সেটা তিনি করতেন তারপরে এর ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখছেন বিবৃতি দিচ্ছেন সভা সমিতি করছেন সংগঠনের পরামর্শ দিচ্ছেন নানাভাবে কচিকাচার মেলা আমাদের বাড়ির বারান্দায় হয়েছে আমাদের বাসায় বসে ছায়ানটের যে একদম প্রাথমিক যে সভাগুলি সেগুলি হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের মিটিংগুলি হয়েছে এছাড়াও নানা মা কখনো দলীয় রাজনীতি করেন না কিন্তু বিভিন্নভাবে তো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত থেকেছেন সব কিছুর আলাপ আলোচনাই তো আমাদের বারান্দায় হচ্ছে কিংবা আমাদের বাসায় বসে হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে আমরা সব সময় কিন্তু মার হাতে রান্না খেয়েছি মার পরিবেশনায় আমরা খাবার খেয়েছি এবং আমরা যদি একবেলা খাবার না খেয়েছি সেটা আবার পরবর্তী সময় কিন্তু মা ঠিকই আবার সামনে এনে দিয়েছেন যে তুমি আমি এইটা রান্না করেছিলাম তোমার খাওয়া হয়নি এখন খাও এই যে আমার মনে হয় যে মার যে একটা অপরিসীম শক্তি ছিল এবং সেই শক্তির পিছনে কিন্তু অপরিসীম মমতা ছিল মানুষের জন্য আমার মার কথা যদি বলতে হয় এক কথায় শুধু এটা বলতে পারি যে তিনি ভীষণভাবে মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধাশীল মন নিয়ে চলতেন এবং সেই জন্যেই যারা তার কাছে আসতেন প্রত্যেকেই মনে করত যে খালাম মা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কারণ তাকে মা একেবারে যেটাকে বলে যে এক শতভাগ মনোযোগটা দিতেন কখনো তিনি এরকম না যে কথা বলছেন অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন কিংবা অন্য কোনো একটা কিছু করছেন তাকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে যেতেন এবং একটা কথা আমার সবসময় মনে হয় এখন উনি তো বিগত হয়েছেন উনিশ বছর হয়ে গেল যে আমার আমার মার কাছে যারাই এসেছেন অনেক সময় অত্যন্ত দুঃখী মানুষ এসেছে যারা ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে সংকটের মধ্যে আছে কিন্তু মার সঙ্গে যখন কথা বলে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের মুখের মধ্যে কিন্তু একটা কেমন যেন একটা সন্তুষ্টির ছাপ কেমন একটা যেন মানে অনেক কিছু যেন তারা হালকা হয়ে গেল এরকম একটা ভাব নিয়ে বেরিয়ে যেতেন এই বিরাট ক্ষমতাটা কিন্তু সুফিয়া কামালের ছিল সেই জন্যেই বোধ হয় তাকে মা হিসাবে সবাই দেখেছে তাকে জননী সাহসিকা নাম দিয়েছে নিশ্চয়ই এবং জননী সাহসিকার যারা উত্তরসূরি তারাও এই ঐতিহ্যটাকে খুব শক্ত হাতেই ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আমরা যদি একেবারেই আপনার জীবন গল্পের জায়গাতে আলোকপাত করি ছোটোবেলার কি স্বপ্ন দেখতেন যে বড় হয়ে আসলে কি হবেন খুব কমন একটা প্রশ্ন খুব কমন প্রশ্ন এবং আমাদের স্কুলেও এটা খুব কমন প্রশ্ন ছিল যে বড় হয়ে কি হতে চাও কিংবা ইংরেজিতে আমাদের লিখতে হতো এই মিন লাইফ ঠিক আছে তো সেখানটায় আমার মনে আছে যে আমরা মোটামুটিভাবে আমাদের সবারই কিন্তু একটা চিন্তা ছিল যে হয় আমরা শিক্ষক হব নয়তো আমরা 
আইএনজিবি কথাটা কিন্তু সেরকম ভাবে আসতো না যেটা আমি পরবর্তী সময় হয়ে গেলাম শিক্ষক হব কিংবা ডাক্তার হব তখন ইঞ্জিনিয়ারিং এত মানে আমাদের কাছে অত বেশি পরিচিত ব্যাপার ছিল না বিজ্ঞানী তো ছিল না কিন্তু আমার মনে আছে যখন আস্তে আস্তে করে আমরা স্কুল শেষ করছি তখন কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চা বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করা বিজ্ঞানের কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হতো সেই সময় মনে হতো যে হয়তো একটা মানে বিজ্ঞানী হওয়াটার বোধহয় খুব একটা জরুরি ব্যাপার কারণ বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারে আমি হ্যাঁ কিন্তু আমার মেট্রিক পর্যন্ত কিন্তু বিজ্ঞান ছিল হ্যাঁ তারপরে আমার বাবার একটা মনে মনে চিন্তা ছিল যে পরিবারে কেউ একজন ডাক্তার হোক আমার বড় ভাই সাংবাদিক আমার আরেক ভাই যিনি তিনিও কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন নেই ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আমার ছোট বোন শিল্পী তো আমার উপরেই মোটামুটি বোধ হয় বাবার একটা চিন্তা ছিল যে যদি আমি ডাক্তারি পড়ি কিন্তু কি কারণে ডাক্তারি পড়তে হলে আমার যে ওই যে ডিসেকশন করতে হবে এ করতে হবে এইসব ভেবে আমি আবার বাবার সঙ্গে কথা বলি আমার বাবার একটা ব্যাপার ছিল একটু বলতেই হয় আমার কথা যখন আসলো যে আমার মার কাছ থেকে তো অবশ্যই অনেক কিছু আমরা পেয়েছি যেটা দিয়ে আমাদের হয়তো এখন জীবনধারাটাও তৈরি হয়েছে কিন্তু আমার বাবা যদি এর পিছনে অনরভাবে অটলভাবে এই সমর্থনটা না দিয়ে যেতেন এবং আমাদের মনন তৈরিতে আমাদের চিন্তা ভাবনা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তার যে কতগুলি উপদেশ নির্দেশ আমরা পেয়েছি এবং তার যে গাইডেন্স যেটাকে বলে সেটা পেয়েছি সেটা না হলে কিন্তু আজকে এমনভাবে হয়তো মানুষের সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারতাম না তো যাই হোক যে কথা প্রসঙ্গে আসছিল তো তখন বাবার সঙ্গে কথা বলেই আমি আর্টস পড়তে চলে গেলাম পরবর্তী সময় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে মাস্টার্স করলাম এবং কিন্তু একদম পরে এসে আবার আইনও পড়াশোনা করলাম একাত্তরে আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে আপনি স্নাতকোত্তর করলেন এবং পরবর্তীতে আটাত্তর সালে আপনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করলেন এটার প্রয়োজন হলো কেন আসলে এটা খুবই একটা ভালো প্রশ্ন হয়েছে এই জন্যে যে এটা নিয়ে আসলেই আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলতে চাই কারণ এটার উত্তর দিতে গেলে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ফিরে যেতে হয় আসলে মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আমাদের জীবনে একটা বিরাট বড় মোড় ফেরানোর সময় জায়গা হ্যাঁ মোড় ফেরানোর সময় কারণ আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং আমি এবং আমার সঙ্গী সাথীরা আমার ছোট বোনও সেটার মধ্যে ছিলেন আমরা দুই তারিখে কলকাতা থেকে ঢাকায় রওনা হলাম ঢাকায় এসে পৌঁছাতে আমাদের লাগলো চার তারিখ অপরাহ্ন আচ্ছা মানে যখন আমি দেশের ভিতরে ঢুকছি আমরা বনগা থেকে কত দূর পর্যন্ত যেন ট্রেনে এলাম যে ট্রেনটাতে করে যে প্রিজনার্স অফ ওয়ার্স ছিল যারা পাকিস্তানের একশো পঁচানব্বই জন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতা দিয়ে তারপর ওদের কোথাও বোধ হয় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার ছিল সেই ট্রেনটা করে আমাদেরকে ফেরত আনা হচ্ছিলো আমরা অনেকের সঙ্গে আমরাও ফেরত এসেছি সেই জায়গা থেকে আমি যখন ঢাকায় ফিরছি রাস্তা আছে রাস্তায় বাহন নাই বাহন আছে রাস্তা ভাঙা নদী আছে নৌকা নাই নৌকা আছে মাঝি নাই মানে ফসলের ক্ষেতগুলি একেবারে বিধ্বস্ত বাড়িঘরগুলি বিরান কোনো মানুষ সেখানে তখন সেরকমভাবে ফেরত আসে নেই মানে কি যে একটা ভয়ঙ্কর চেহারা বাংলাদেশের সেই চেহারার মধ্যে এটা তো শুধু দেশের মাটির চেহারা না ঘর বাড়ির চেহারা না ফসলের ক্ষেতের চেহারা না মানুষের চেহারা তাই না সেরকম একটা বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে থেকে কিন্তু বাংলাদেশকে উঠতে হয়েছে এবং আমার মা তখন নারী পুনর্বাসন সংস্থা করে মেয়েদের যারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত যারা নারী যুদ্ধ আক্রান্ত যারা নারী তাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করলেন তো তখন তো আমার মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়া কিন্তু শেষ হয়েছিল না একাত্তরে আমার তখন পরীক্ষা আমাদের বোধ হয় মে মাসে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল মার্চেই তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আমরা পরীক্ষাটা দিতে পারিনি তো যাই হোক তখন আমরা আবার মার সঙ্গে তো নানাভাবে কাজ শুরু করলাম মা কাজটা করছেন আমরা অনেক বন্ধু বান্ধবরা অনেক নারীরা তার সঙ্গে আমরা সহযোগী হিসাবে কাজ করছি তখন মানুষের যে চেহারা দেখেছে বিশেষ করে নারীদের যে তারা স্বামী হারিয়েছেন কেউ পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন কেউ এমন একটা অবস্থায় গেছেন যে পরিবারে আর ফিরে আসতে পারছেন না পরিবারে যারা ফিরে এসেছেন তারা তাদের অধিকারগুলি ফিরে পাচ্ছেন না যার স্বামী মারা গেছে হয়তো শ্বশুরবাড়ি থেকে বলা হচ্ছে যে তোমাকে তো আর প্রয়োজন নাই তোমার ছেলে মেয়ে রেখে তুমি চলে যাও এই সমস্ত নিয়ে যখন কাজকর্ম শুরু করেছেন মা তখন দেখলাম যে অনেকটাই কিন্তু আইনগত কতগুলি সমস্যা নিয়ে আসে সামনে তো তখন আমি ধীরে ধীরে ওই বিষয়গুলি নিয়ে যখন চিন্তা করতে শুরু করলাম আমি আইনের বই নিয়ে একটু পড়াশোনা করছিলাম যে দেখি এদেরকে কি ধরনের সহযোগিতাগুলি দেওয়া যায় এবং সেই সময় তো অত নারী আইনজীবী তৈরি হয়নি বাংলাদেশে খুব কমই এবং এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে পুরুষতান্ত্রিক যে আইনের চিন্তা আমি আইনজীবীদেরকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক যে আইনের চিন্তা সেখানে কিন্তু প্রথমেই বলে দেওয়া হয় যে আপনার তো এই অধিকারটা নাই 
আপনি তো এটা পাবেন না কিন্তু কি করে পেতে হয় সেই মানসিকতাটা তো সেরকম ভাবে তখনও তৈরি হয় নি নারীরা তো নিজেদের অধিকারের বোধটাকে ওরকম ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তখনও তো সেই সময় আমাদের ভীষণ মন খারাপ হতো যে কীভাবে সাহায্য করা যায় তো আমি ওই আইনের বই নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতাম তো অনেক সময় হয়তো কোনো আইনজীবীর সঙ্গে একটু তর্ক হতো যে আপনি এটা এভাবে বলছেন কেন এটা হতে পারে তো অনেক সময় বলতে তুমি তো লয়ার না তুমি কি করে বুঝবে তো তখন এই জন্য আমার বাবার কথা বারবারই চলে আসে তখন আমার বাবা আমাকে বললেন যে তুমি আইনটা পড়ে ফেলো পড়ে উনি আমাকে কিন্তু এইভাবেই বললেন যে আমি এটা বিশ্বাস করি না যে ডিগ্রি হলেই সব কিছু হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটা একদম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না নিচ্ছ তোমাকে কিন্তু কেউ স্বীকৃতি দেবে না তোমার কাজটা স্বীকৃতি তুমি পাবে না তো তুমি আইনটা পড়ে ফেলো আইনের পরীক্ষাটা দাও কিন্তু তারপরে আবার নানান বাস্তব কিছু কারণে আমাকে কর্মক্ষেত্রে ঢুকে যেতে হলো অনেক সময় লাগলো তো সেই একাত্তর থেকে আইন পরীক্ষাটা দিয়ে পাশ করতে করতে আটাত্তর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল কিন্তু আমি সে তত ওই সময়টাই আইন নিয়ে পড়াশোনা করা একটু ঘাটাঘাটি করা এবং মেয়েদের অধিকারটা কি করে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই সব তার মানে আমরা বলতে পারি যে মাই মূলত বীজটা রোপণ করে দিয়েছিলেন একদমই সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তার সঙ্গে কাজ করতে করতেই তো আমার এই চিন্তাটা এসেছিল যে আসলে মেয়েদেরকে যেমন চিকিৎসক হলে অনেক সাহায্য করা যায় সেটা আমি এখনও বিশ্বাস করি এবং সেই সময়ও বুঝতে পারলাম যে আসলে আইন জানলে আরেকটা বিষয় একটু বলি যে আইন জানা থাকলে না মনটাকে অনেক লজিক্যালভাবে এ করা যায় ব্যবহার করা যায় চিন্তাটাকে অনেক লজিক্যাল করে ফেলা যায় সেটা কিন্তু একটা বিরাট বড় সহযোগিতা তার পরবর্তী সময় কিন্তু আমি প্র্যাকটিসিং লয়ার হিসাবে নিজেকে দেখতে চাইনি কখনোই আমি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু আইনটা পড়েছি বলে আমি কিন্তু অনেক কিছু অনেক স্পষ্টভাবে অনেক বাস্তবসম্মতভাবে দেখতে পাই ওকে এর আগে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের একটু হলো আলোকপাত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ এবং সাকি যখন বলছিল যে মুক্তিযোদ্ধা যে হাসপাতালটা হয়েছিল এবং সেই হাসপাতালের দুজন নারীকর্মী একজন হচ্ছেন আপনি এবং আরেকজন আমাদেরকে বলতেই হবে আপনার ছোট বোন তার মানে একই পরিবারের দুইজন তো সেই সময়ের গল্পটা একটু শুনতে চাই কি দেখেছেন নিজের চোখে এবং কী রকমের অবদান রাখতে পারলেন সব কিছু মিলিয়ে আসলে আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা তো ভিতরেই কাজ করছিলাম পঁচিশে মার্চ তো গণহত্যা কারণে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা হলো স্বাধীনতা ঘোষণার পরে আমরা চিন্তা করতে থাকলাম যে কীভাবে এই অবস্থা থেকে বার হওয়া যায় এবং তোমরা যারা একাত্তর দেখো নেই কিংবা সেই গণহত্যার অভিজ্ঞতা যাদের করতে হয় নেই সৌভাগ্যক্রমে তারা এটা ধারণাই করতে পারে না এখন কিছুটা রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে তোমরা যেটা পড়ো সেটাও তো আমাদের নিজ নিজস্ব অভিজ্ঞতা না আমরা পড়ে শুনে ওদের কাছ থেকে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার থেকে আমরা জানতে পারছি যে কীরকম ঘটনা দাঁড়ায় সেই সময় কি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষকে যেতে হয় তো সেই সময় কাজ করতে করতে যেটা হলো যে আমরা কিন্তু অনেকেই যে কথাটা তোমরাও বলেছ তোমাদের ভূমিকার মধ্যে যে অনেকেই সহযোগিতা করছিলাম সীমান্ত পেরিয়ে যেতে নানাভাবে যাতে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে যোগ দিতে পারে সেই ব্যাপারে সহযোগিতা করছিলাম তো স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ ছিলেন আমাদের বাড়ির সামনেই তার তিনি ভাড়া একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তো যেটা হচ্ছিলো সেই সময় যারা বাঙালি আর্মি অফিসার কিংবা এয়ারফোর্সে যারা রয়েছেন নেভিতে যারা রয়েছেন তাদেরকে মানে চিন্তা করে দেখো তোমরা যদি এটা একটু ভাবতে পারো যে মাঝে মাঝেই তাদেরকে ডাকা হচ্ছে তারা কিন্তু আর ফিরে আসছেন না এবং নিশ্চিত যে হয় তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে কিংবা কোথাও হারিয়ে ফেলা হচ্ছে যে ঘটনাগুলো এখন আমরা অনেক সময় দেখি সেরকম ঘটনা ঘটছে এবং হামিদুল্লাহ ভাইকে যে কথাটা বলা হয়েছিল যে একটা অপারেশন হবে রাজার বাগে যেটা হলো রায়ের বাজারে রাজার বাগ না রায়ের বাজারে একটা অপারেশন হবে যে অপারেশনটাকে তাকে যে হিন্দু জনপদ যেখানটায় আছে সেই জায়গাগুলিতে তারা সেদিন অপারেশন করবে এবং তাকে সেটা তাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলিও করানো হতো কারণ বাঙালি অফিসাররাই তো জানতেন যে কোথায় কি আছে না আছে সেখানে তাকে সহযোগিতা করতে হবে তো তিনি ভীষণভাবে মানে এটাকে আর গ্রহণ করতে পারছিলেন না তখন এসে আমার মাকে বললেন যে খালাম আমি কি করতে পারি তো তখন যেহেতু আমরা এই কাজগুলি করছিলাম আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি আপনাকে দেখি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তো তাকে আমি বলেছিলাম যে আপনি একটা পত্রিকা নিয়ে স্টেডিয়াম তখন স্টেডিয়ামের সামনে একটা দোকান ছিল দোকানের সামনে সামনে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেউ একজন এসে আপনাকে বলে দিবে কি করতে হবে তো ওই আমাদের আরেকজন সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা সহকর্মী তাকে সীমান্ত পার করে দিয়েছিল তো এই ঘটনাটার পরে অবশ্যই তো তাকে খোঁজাখুঁজি হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার বাড়িতে একটি ছেলে কাজ করত সেই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো আর্মিরা ধরে নিয়ে গেল তো তখন সবার চিন্তা হলো যে যদি ওকে চাপ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে যায় যে তিনি আমাদের বাড়
তো সবচেয়ে যে দুশ্চিন্তাটা ছিল যে আমাদের উপরে যদি কোন রকম আঘাত আসে তাহলে হয়তো পুরো চেইনটা এক্সপোজড হয়ে যেতে পারে পুরো চেইনটার কথাই বেরিয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে সীমান্ত পার হয়ে চলে যাই যেন তো এখানে এই বিষয়টা আমি কাউকে হয়তো বোঝাতে পারবো না কিন্তু তখন আমার বয়স 21 বছর আমার বোনের বয়স 19 বছর আমরা কিন্তু কোনোদিন ভারতে যাই নাই কিছুই জানি না পদঘাটের ব্যাপার যাই না কিন্তু মুক্তি যোদ্ধা বন্ধুরা আছে কয়েকজনের নামও বলতে পারি শাহাদাত চৌধুরী মাহমুদুর রহমান বেনু তারপরে এদের দুজনকে তো চিনবেই বেনু হেতো গানই করেন মুক্তি মুক্তির গানে রয়েছেন শাহাদাত চৌধুরী খুব নাম করা মুক্তি যোদ্ধা ছিল তো ওদের সঙ্গে আমাদের মূলত যোগাযোগটা ছিল তো তাদের সহযোগিতায় কিন্তু আমরা সীমান্ত পার হতে যাচ্ছি কিচ্ছু কিন্তু জানি না দুইটা বোন আমরা ওই পারে কি আছে কারা আছে না জানালেও কিন্তু রয়ে গেছে যে আপনারা মানে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে দুজন নারী মুক্তি যোদ্ধা মানে এটা বিশাল একটা ব্যাপার না যে আসলে সেই সেই সময় সেই জায়গা থেকে দুজন নারী মুক্তি যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করছে প্রত্যক্ষ ভাবে হোক কিংবা হ্যাঁ এবং আমার বাবা যে কথাটা বললেন যাওয়ার সময় যে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন বলেছেন যে দেখো তোমরা শুধু প্রাণ বাঁচাবার জন্য সীমান্ত পার হয় না যদি সীমান্ত পারই হও চেষ্টা করো মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য যেমন ভাবেই হোক মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকো আমার মা আরও সেই কথাই ছিল তো আমরা যখন সীমান্ত পার হয়ে গেলাম আমাদের আরেক অত্যন্ত বন্ধু স্থানীয় মানুষ ক্যাপ্টেন আক্তার এখন তিনি মারা গেছেন মেজর হয়েছিলেন পরে তিনি একটা ফরেস্ট বাংলোর মধ্যে ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে একটা মেডিকেল সেন্টারের মতন করেছিলেন এবং তার কাহিনীটাও একটু যদি সময় থাকে সেটা হবে যে তার কাহিনীটাও কিন্তু খুবই মানে এই প্রজন্মকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায় যে কত মানে মুক্তিযুদ্ধের যে অনুপ্রেরণা মুক্তিযুদ্ধের যে প্রণোদনা কত প্রবল ছিল আমাদের মধ্যে তিনি ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আর্মির ডাক্তার হিসাবে কাজ করছিলেন এবং যখন এই ধরনের গণহত্যা শুরু হয়েছে এবং ক্যান্টনমেন্টেও ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টেও কিন্তু একেবারে ব্যারাকের মধ্যে যে ব্রাশ ফায়ার করে করে হত্যা করা হয়েছে বাঙালি সেনাদেরকে সেই সময় কিংবা যারা অফিসাররা ছিলেন তাদেরকে তিনি করেছেন কি তিনি তখন সেই সময় ওই ইয়েতে ছিলেন ডিসপেন্সারিতে ছিলেন এবং কিছু ওষুধপত্র ইঞ্জেকশন তারপরে ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ ইত্যাদি নিয়ে মেডিকেল যেটাকে অ্যাকসেসরিজ যেগুলি বলে এগুলি নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে যেয়ে কিন্তু ওই মেডিকেল সেন্টারটা শুরু করেছিলেন একা তখন কিন্তু কেউ সঙ্গে নাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কারণ তার আগের বছর যখন ওই যে ঘূর্ণিঝড়টা হয়েছিল আমার মা যে একটা রিলিফের ত্রাণের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানে তিনি ডাক্তার হিসাবে মার সঙ্গে কাজ করেছিলেন তো সেই জন্য মাকে চিনতেন আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার ছোট বোন সেই সময় রিলিফে গেছিল আমার অনার্স পরীক্ষা ছিল দেখে আমি যেতে পারিনি কিন্তু একটা মোটামুটি একটা লিঙ্ক পাওয়া গেছিল এবং তিনি যখন শুনলেন যে আমরা সীমান্ত পার হয়েছি উনি দৌড়ে এসে সীমান্তের ওই জায়গায় আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে গেলেন এবং তখনই ওইখানে বসে ঠিক হলো যে আমরা ওই মানে তার সঙ্গে কাজ করব এবং যারা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কিংবা আহত অবস্থায় সীমান্ত পার হয়ে আসছে তাদেরকে আমরা চিকিৎসা সেবাটা দেব আমার বোন কিন্তু আর্ট কলেজের ছাত্রী শিল্পী মানুষ আমি সাহিত্যের ছাত্রী কিছুই জানি না ডাক্তার আমি এটা জানতে যাচ্ছিলাম যে ওখানে আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস কি ছিল আপনারা কি করছিলেন আমাদের কাজটা ছিল তখন তো আক্তার ভাই আর আমরা দুইজন তো আক্তার ভাই যখন চিকিৎসা দিতেন তখন আর উনি বেসিক্যালি সার্জেন ছিলেন তো আমাদের অনেক সময় এমন এমন মানুষ এসেছে যার এখান দিয়ে গলি গুলি ঢুকে এখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং যারা গুলিতে মানে আহত মানুষকে দেখেনি তারা বুঝতে পারবে না গুলিটা কিন্তু ছোট ঢোকে ছোট্ট একটা ইয়ে করে ছিদ্র করে ছিদ্র করে বেরোয় কিন্তু এরকম ভাবে হ্যাঁ একেবারে থাতলা করে দিয়ে মানুষের শরীর তো একটা মানুষের যখন এখান দিয়ে গুলি ঢুকেছে এখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে তোমরা চেহারাটা চিন্তা করতে পারো সেই মানুষের হয়তো আক্তার ভাই সেলাই করছেন ইয়ে করে দিচ্ছেন এবং আমরা দুইজন মানুষ যারা কখনো এই ধরনের কোনো দৃশ্যের সম্মুখীন হয়নি একবার আমার ছোট বোন তো টর্চ ধরে আক্তার ভাইকে অ্যাসিস্ট করছে ও মাথা ঘুরে পড়েই গেল এখানে এটা দেখতে দেখতে তো এটা করতে করতে আমরা শিখে গেলাম শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষকে ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছে ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে তাদেরকে ওষুধ খাওয়ানো তাদেরকে এবং সবচেয়ে বড় যে কাজটা হয়তো আমরা করতে পেরেছি এখন মনে হয় যে টেকনিক্যাল কাজ তো আমাদের থেকে যারা প্রশিক্ষিত সেবিকা তারা তো অনেক ভালো করতে পারে জি এবং করেওছে পরে যারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিন্তু আমাদের বোধ হয় একটা বড় কাজ ওখানটা হয়েছে সেটা হলো যে এই মানুষগুলিকে সাহস দেওয়া আমরা যে সঙ্গে আছি আমরা ভাই বোন নারী পুরুষ একত্রে মিলে যে মুক্তিযুদ্ধটা করছি হ্যাঁ সেই বোধটা আমরা যেমন নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারতাম সেটা ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পারতাম এবং সেটা কিন্তু আমাদেরকে একটা ওই যে একত্রে
অনেক বেশি করে সাহস জোগাতো খুব ভালো লাগছে আসলে শুনতে চমৎকার বলেন আপনি এবং যখন বলছিলেন কেন জানি চোখের সামনে ওই চিত্রটা তৈরি হয় এবং আমরা যখন ডিসেম্বর মাস তো শুরু হয়ে গেল আমরা সব সময় এই কথাটা বলি রাঙা সকালের দর্শক কিংবা প্রেজেন্টারের জায়গায় বসে যেটাই বলি না কেন যে এখানে আমরা খুব লাকি জেনারেশন কারণ আপনারা যুদ্ধ করেছেন আমাদের জেনারেশন তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারছি এর পরের জেনারেশনের হয়তো সেই সৌভাগ্যটুকুও হবে না নাও হতে পারে রাইট সো সেইটা দিক থেকে আমাদের অনেক বড় পাওয়া দর্শক মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেইলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি আলাপনে আপা মুক্তিযুদ্ধের গল্প হচ্ছিল এবং যেটি বলছিলাম যে একেবারে সক্রিয়ভাবেই আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং যেটি বারবার উঠে আসছিল যে সেই সময়ে নারীদের অংশগ্রহণ একটা অন্যরকম বলবো না আসলে বিশাল একটা বিষয় মানে এটা আসলে কল্পনাও করা যায় না এবং আপনাদেরকে দেখে আরও অনেক নারী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেমন লাগে আপা যদি মনে হয় যে আমাদেরকে দেখে তো আরও অনেক নারীও এগিয়ে এসেছিল হ্যাঁ সেটা তো একটা বিরাট বড় ব্যাপারই সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যারা এসেছে তারা নিশ্চয়ই তাদের ভিতর থেকেও এই বোধটা এসেছে বলেই তাদের ভালোবাসা থেকে দেশের প্রতি যে একটা তাদের দেশপ্রেম যেটা বলতে পারি আমরা সহজ ভাষায় সেটা ছিল বলেই তো তারা এসেছেন কিন্তু এটা তো ঠিকই যে যখন সামনে একটা দৃষ্টান্ত থাকে কিংবা সামনে দেখা যায় যে আরও অনেকে করছে যে কথাটা বারবার বলছিলাম যে ওই যে মুক্তিযুদ্ধের ওই বোধটা আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু হারিয়ে ফেলছি এখন আমাদের সামনে যে সবচেয়ে বড় সংকট আমরা যেন বড় বেশি আলাদা হয়ে যাচ্ছি একা হয়ে যাচ্ছি এককভাবে নিজেদের কথাগুলি চিন্তা করছি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যদি সাতই মার্চের ভাষণের কথাটাও একটুখানি চিন্তা করি এবং সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের যে আন্দোলনগুলি ছিল যদি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তখন আমি খুবই ছোট আমি জন্মেছি তো পঞ্চাশে কিন্তু আমার এখনও মনে আছে যে তখন কিন্তু আমরা খালি পায়েই বাড়ি থেকে রওনা হতাম যে মার হাত ধরে এবং তখন তো ফুল বাজারে পাওয়া যেত না সবার বাগান থেকে অল্প অল্প করে এবং শীতকাল ছিল তখন বেশিরভাগ গাঁদা ফুলই পাওয়া যেত অন্য আর তখন ওই যে যেটাকে আমরা এখন সিজন ফ্লাওয়ার বলি যেটা এখন সারা বছর আমরা প্রায় সেটা কিন্তু শীতকালেই শুধু হতো এবং কারো কারোর বিশেষ আদরের বাগানে সেটা হতো তারা ফুল দিতে খুব একটা যা রাজি থাকতেন সেটাও না কিন্তু ভাষা মানে আমরা শহীদ মিনারে যাব এবং আমার মার কাছ থেকে যখন অনুরোধটা যেত অনেকেই ফুল দিতেন সেই ফুলগুলি জোগাড় করে মার হাত ধরে খালি পায়ে আমার ভাই রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গাইতে গাইতে যেতাম এবং এখনও আমার মনে আছে আমার এখন পর্যন্ত আমি আবেগপ্রবণ হয়ে যাই যে আমাদের তখন কিন্তু চোখ দিয়ে মানে পানি আমরা ধরে রাখতে পারতাম না সেই আমরা থাকতাম অভয়দাস লেনে অভয়দাস লেন থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা কিন্তু আজিমপুর যেতাম কবরে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের আবার কিছু ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে এসে ফুল দিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরতাম এবং সেটা যে কি ধরনের একটা পবিত্র আচার ছিল এখন যেভাবে আমরা বিরাট উৎসাহে অনেক আনন্দের সঙ্গে পয়লা বৈশাখ পালন করি তখন তো আমাদের পয়লা বৈশাখের উৎসব ছিল না এটাই আমাদের বছরে একটা উৎসব ছিল একটা শোকের উৎসব কিন্তু উৎসব হ্যাঁ সেখানে আমরা সবাই যেতাম এবং প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু একটা কীরকম একটা শিহরণ জাগত ওই দিনটাতে যে আমরা স্মরণ করতাম যে আমাদের জন্য আমাদের ভাষার জন্য কিছু মানুষ প্রাণ দিয়েছে এবং তাদেরকে আমরা স্মরণ করছি এবং সেটা থেকেই কিন্তু অন্য সব আন্দোলনগুলির একটা অনুপ্রেরণা এসেছে আমাদের আমরা যে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন করেছি আমরা সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করেছি আমরা ছয় দফার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এগারো দফার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান মানে এগুলি না যারা দেখে নাই কিংবা যারা কোনোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই সেই যে একটা অনুরণন সেই যে একটা আমাদের কি শিহরণ জাগত এই আন্দোলনগুলির মধ্যে দিয়ে এবং প্রত্যেকটা আন্দোলনের পিছনে কিন্তু ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গল কামনা সেখানে কিন্তু কোনো একটা দলের বিশেষ কোনো যে ডেমনস্ট্রেশন কিংবা দলের কোনো দাবি নিয়ে যাচ্ছে কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো দাবি নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ব্যক্তি ছিলেন প্রতীক বঙ্গবন্ধুর জন্য তো আমরা আন্দোলন করেছি তাকে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হলো তাকে মুক্ত করার জন্যে কিন্তু আমরা আন্দোলন করেছি ব্যক্তির নাম নিয়ে করেছি কিন্তু তিনি তখন পুরো দেশের প্রতীক হয়ে গেছেন হ্যাঁ সেই হিসাবে তার জন্য আন্দোলন করেছে কিন্তু প্রত্যেকটা
শুধু অধিকারের ব্যাপারটা না কিন্তু যে প্রতিটি মানুষ বাংলাদেশের এমন একটা জীবন পাবে যেখানে তাকে পরমুখাপেক্ষী থাকতে হবে না এইজন্য মুক্তি যুদ্ধ নাম দিলাম না আমাদের যুদ্ধটা যে মুক্তির যুদ্ধ মুক্তির জন্য যুদ্ধ কিসের থেকে মুক্তি অবমাননা থেকে মুক্তি বৈষম্য থেকে মুক্তি অপমান থেকে মুক্তি হ্যাঁ শুধুমাত্র যে মুক্তি যুদ্ধ একটা দেশ স্বাধীন হয়ে গেল একটা ভূখণ্ড পেলাম এবং সেটা নিয়ে যা খুশি তাই করলাম সেজন্য তো মুক্তি যুদ্ধটা করি নাই আমরা মুক্তি যুদ্ধের পিছনে তো এই কথাগুলি ছিল যে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যে যেখানে থাকুক আমি হয়তো দরিদ্র থাকব কিছু সময় আমি ধনীও হতে পারি আমার বর্ণ একটা হতে পারে আমার ধর্ম একটা হতে পারে আমার জন্মস্থান অন্য কোথাও হতে পারে আমার আমি নারী হতে পারি আমি পুরুষ হতে পারি কিন্তু আমি প্রত্যেকটা মানুষ ভাববে যে আমি বাংলাদেশের মানুষ মানুষ হিসাবে এখানে আমার একটা মর্যাদা আছে এবং আমাদের সংবিধানে কিন্তু সেই কথাটাই আছে যে মানব সত্তার কিংবা মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল মুক্তিযুদ্ধের তো সেই চেতনাগুলি তো এখন এক তো একটা ডামাডোলের মধ্যে পড়ে গেছে এবং যেন একটা বাণিজ্যের ব্যাপার হয়ে গেছে সেই জন্য অনেক তোমাদের মতন কিংবা তোমরা হয়তো একটু বড় হয়েছ আরও যারা নতুন প্রজন্মের আছে তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললে তারা ভাবে যে ও এটা বোধ আবার একটা সুযোগ নেওয়ার ব্যাপার চলে আসে এখানে এখানে একটু যদি ইন্টারাপ্ট করি আমরা কি এই জায়গাটাই ব্যর্থ হয়েছে কি না মানে ঠিক ব্যর্থ বলবো না কারণ আমরা সকালবেলায় বসে তো আসলে একটা সুন্দর বাংলাদেশেরই স্বপ্ন দেখি মানে আমাদের আরও কি করবার আছে যে ওরা যেভাবে চিন্তা করছে আমাদের পরের প্রজন্মের কথাই যদি বলি ওদের লাইফ স্টাইল ওদের যেভাবে চিন্তা ভাবনা ওদের যেভাবে একেবারে বলা যেতে পারে নিউক্লিয়ার চিন্তা ভাবনা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা এই জায়গাটায় মুক্তিযুদ্ধকে আরও কিভাবে দেয়া যেতে পারে কারণ আপনারা তো এখনও জীবিত আছেন হ্যাঁ সেটা হলো যে হয়তো বেশি করে আরও এই সমস্ত ঘটনাগুলি ডকুমেন্টেশন দরকার সৎ স্বচ্ছ উপস্থাপনা প্রয়োজন সেটার জন্য যা কিছু করা দরকার সেটা একটু এখানে রাষ্ট্র একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনায় যারা আছেন যে কথাটা আমি বললাম তারা তো বেশিরভাগই আমাদেরই বন্ধু বান্ধব কারণ আমরা একসঙ্গে সেই ষাটের দশক থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সব কিছু তো একসঙ্গেই আমরা কাজ করেছি তাই না কিন্তু তাদেরও আরও সৎভাবে আরও স্বচ্ছভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে যেন নতুন প্রজন্ম মনে না করে যে এরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের কথার সুযোগটা নিয়ে এক একটা নিজেদের জন্য অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছে এইটা প্রমাণ করার একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ এখন আমাদের প্রজন্মের উপরে এসেছে যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাণিজ্য করছি না জি হ্যাঁ এই কথাটা আমি অনেক সময় বলি যে আমরা তো সবাই মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকারী এবং সৎ উত্তরাধিকারী কি করে নিজের উত্তরাধিকারটাকে আরও সমৃদ্ধ করে আরও ছড়িয়ে দেয় আরও বড় করে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তাই না এবং যে সৎ উত্তরাধিকারী না সে কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে যে উত্তরাধিকার বেঁচে বেঁচে খায় ট্রু আমরা যেন সেই জায়গায় না যাই আমরা যেন সেই ধরনের আমি এখানে একটা কথা বলে এই সুযোগ নিয়ে আমি উনিশশো পঁচানব্বই সাল উনিশশো তিরানব্বই সালে দুঃখিত উনিশশো তিরানব্বই সালে আমার দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি গেছিলাম এনসির আমন্ত্রণে যার প্রধান ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা তো তিনি একটা নৈশ ভোজ দিয়েছিলেন তো আমাদেরকে তো তখন আমি যখন ঢুকে সবাই তো করমর্দন করে যার যার জায়গায় যে আমরা বসি এরকম জায়গায় তো আমি যে তা যখন ওনার সঙ্গে করমন্দ মর্দন করে বললাম যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি উনি কিন্তু আমার হাতটা কয়েক সেকেন্ড বেশি ধরে রেখেছিলেন ওনার চোখ ছলছল করছে আমার তো চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কারণ নেলসন ম্যান্ডেলার হাত ধরে আছি আমি তো উনি আমাকে বলছেন যে আপনি সেই দেশ থেকে এসেছেন যেই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে হ্যাঁ তো এই কথাটা আমি নতুন প্রজন্মকে বলতে চাই যে নতুন প্রজন্ম যেন জানে যে তারা এরকম একটা সম্মানের অধিকারী এবং সেই সম্মানটা রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আমাদের তেমন তাদেরও আর একটা কথা এখানে বলি যে নদীর এটা তো নদীর মতন বহমান তাই না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে আমার নদী কখনো কিন্তু তার উৎস মুখে ফিরে যায় না তারা কিন্তু আমাদের মতন হবে না যে কথাটা বলছিলেন যে তাদের তো পরিবর্তিত জীবনধারা তাদের তো অন্য ধরনের আমাদের সঙ্গে সব সব কিছুতে মিল হবে চিন্তাধারা ভাবনা জীবনযাপন কিছুই আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিলবে না এটা তো খুবই স্বাভাবিক হ্যাঁ যেমন যে কথাটা বলতে চাইছিলাম যে নদী তো উৎস মুখে ফিরে যায় না কিন্তু উৎসর সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় সেই নদী কিন্তু আর বাঁচে না নতুন প্রজন্মকে এইটাও মনে রাখতে হবে যে তাদের কিন্তু সেই উৎসর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে যাবে না সেই সম্পর্কটা বজায় রাখার যে কাজটা সেটা চলতে হবে আর আমি নিজেদের জন্য যে কথাটা বলি যে হ্যাঁ আমরা যে ভুলগুলি করেছি আমরা ভুলগুলি চিহ্নিত করতে পারি আমরা ভুলগুলি জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে পারি ভুলগুলি নিয়ে ভাবতে পারি কিন্তু ভুল থেকে তো আমরা আর শিক্ষা গ্রহণ করে কিছু করার উপায় আমাদের নাই
শুধরাতে পারে সেই মনোভাবটা যেন তারা নাই দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে একটা বিরাট বড় দায়িত্ব একটা নৈতিক তার জন্মগত তার মাতৃভূমির প্রতি ঋণ আমাদের 30 লক্ষ শহীদের প্রতি যে ঋণ আছে সবকিছু থেকে যেন এটা তাদের মনে আসে যে না আমাকে তো এই দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে চমৎকার একটা জায়গায় আমরা এসেছি এখান থেকেই যদি আপনার এই যে সারা জীবনের সমস্ত কিছুকে আমরা একটা পরিচয়ে বেঁধে দিয়েছি যেটা একেবারেই উচিত না তারপরও এটা নিশ্চয়ই অনেক বড় পাওয়া মানবাধিকার কর্মী संविधान भूमिका अत्यंत आवेग दिए ভীষণ ভালোবাসার একটা জায়গা থেকে আমরা লিখেছি যে এটা হলো বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের ইচ্ছার দলিল এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় কথা মুক্তিকামী মানুষের কিন্তু ইচ্ছার দলিল আমাদের সংবিধানটা তো সেখানে যে কথাগুলি আগেই বলছিলাম যে এই সংবিধানে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেটা কিন্তু বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে দেখো এই দেশের মালিক হচ্ছে এই দেশের জনগণ হুম এবং সেই মালিকানাটা আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি সেটা কি দখলদারির মালিকত্ব যে আমি আমি মালিক কাজে আমি এটা ভোগ করব সেটা তো না আমি এই কথাটা অনেক সময় বলি অনেককে আজকে একটু সুযোগ পেয়ে বলি সেটা হলো যে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত আমরা বলি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তাই না এবং অনেক দেশেরই তো সব জাতিরই তো জাতীয় সঙ্গীত থাকে কেউ কেউ বলছে আমার সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে কেউ আমার রাজা রানী জীবন রক্ষা হোক সেটা বলছি আমাদেরই যে জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচিত জাতীয় সঙ্গীত ভারতের জনগণমন অধিনায়ক জয় হয়ে সেখানেও কিন্তু ভারত ভাগ্য বিধাতার জয় গান করা হচ্ছে আমরা কোথা থেকে খুঁজে এই গানটা নিলাম আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তার মানে আমাদের দেশের মানুষের মৌলিক চিন্তাটা কি সেই যে আমরা বললাম যে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই হ্যাঁ এবং দেশকে ভালোবাসার তো সেই জায়গায় যখন আমরা এটা সংবিধানের সঙ্গে মিলাই যে এই দেশের মালিকানা হচ্ছে এই দেশের জনগণের এই মালিকানার সংজ্ঞাটা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই মালিকানাটা হচ্ছে ভালোবাসার মালিকানা হ্যাঁ তাকে রক্ষা করার মালিকানা তার কাছে আশ্রয় চাওয়ার মালিকানা তার কাছে এসে সমস্ত কিছু ভুলে আমি তার হয়ে গেলাম সে আমার হয়ে গেল হ্যাঁ এই দেশটা আমার আমি এই দেশের আমি মনে করি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা সেটাই ছিল এবং সেটার সঙ্গে যদি মিলাতে পারি একটু যদি গভীরভাবে চিন্তা করি যে আসলে আমি কে এবং সেটাই কিন্তু আমার একুশের চেতনার মূল কথাটা ছিল যে হ্যাঁ আমি আমার ভাষায় কথা বলবো কিন্তু কেন আমি আমার ভাষায় কথা বলবো কারণ আমার ভাষা দিয়ে আমি আমার পরিচয়টা স্থাপন করি আমার সত্তার স্বীকৃতি সেই ভাষা দিয়ে হয় তাই না তো এই যে একজন মানুষের সত্তার স্বীকৃতি একজন মানুষের সম্মান মর্যাদা অধিকারের যে বোধগুলি আমি বারবারই নতুন প্রজন্মকে এই কথাটাই বলতে চাই তোমাদের মধ্যে দিয়ে আজকে সুযোগ পেলাম সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে যেন আমরা আমাদের সমস্ত কিছু এই আলোকে চিন্তা করি আপা মানুষের অধিকার নিয়ে কথা হচ্ছিল যেটি নিয়ে আপনি কাজ করছেন এবং এর আগেও দর্শকদেরও যেটা জানিয়েছিলাম আপনি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালকও ছিলেন সেই জায়গা থেকে একটু জানতে চাই আইন ও সালিশ কেন্দ্র সম্পর্কেও জানতে চাই যতটুকু জানি উনিশশো ছিয়াশি সালে এটির জন্ম হয়েছিল এবং আপনারা যদি ভুল না করে থাকি নয় জন মিলে আমি ছিলাম না তখন কিন্তু নয় জন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো নয় জন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আমি যার হাত ধরে আইন সালিশ কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসেছিলাম সালমা সুহান ব্যারিস্টার সালমা সুহান তিনি গত হয়েছেন দুই হাজার তিন সালে তিনি মারা গেছেন ডক্টর হামিদা হোসেন এখন আছেন ফজলে হাসান আবেদ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আমিনুল হক ছিলেন অ্যাডভোকেট আমিনুল হক যিনি খুবই নাম করা আইনজীবী ছিলেন জাস্টিস কে এম সুহান তাহিনুসা আবদুল্লাহ এই নয়জন এই প্রতিষ্ঠানটা শুরু করেছিলেন আমি এসেছি দুই হাজার এক সালে তো উনিশশো ছিয়াশি থেকে শুরু হয় আমি একটু দেরি করে যোগ দিয়েছি কিন্তু পনেরো বছর আমি আইন সালিশ কেন্দ্র চালিয়েছি আইন সালিশ কেন্দ্রের যে মূল কথাটা ছিল সেই ঘুরে ফিরে একই কথা যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সবচেয়ে বড় কথা যা যেই মানুষেরা নিজের অধিকারের কথা বলতে পারে না অধিকারের কথা তাদেরকে জানতেও দেয়া হয় না জানলে সেই অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না প্রতিষ্ঠা করলে সেটা রক্ষা করতে পারে না আইন সালিশ কেন্দ্রের মূল কথাটা কিন্তু সেটাই ছিল যে তাদেরকেই সহযোগিতা দেওয়া তো সেই জন্যই আইন সালিশ কেন্দ্র একটা বড় আদর্শের জায়গা থেকে কাজ করে গেছে মানবাধিক এবং আমি কিন্তু গত প্রশ্নের উত্তরটা এখন পর্যন্ত দেইনি কিন্তু আমি এতগুলি কথা এই জন্যে বললাম 
যে কেন যখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কি মন্তব্য তখন আমি খুব বেশি করে কিছু বলতে পারি না খুব সন্তুষ্টির সঙ্গে কিছু বলতে পারি না সেই জন্য আমি বললাম যে আসলে আমাদের বেসলাইনটা কি ছিল আমাদের চিন্তার মাত্রাটা কোথায় ছিল সেটার সঙ্গে যদি এখন মিলাই মানবাধিকারের মূল কথাটাই তো হলো যে যেখানে মানবাধিকার বিরাজ করবে সেখানে মানুষ স্বাধীন বোধ করবে নিজেকে যে আমি আমার জীবনটা আমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেই স্বাধীনতা আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার মতো করে আমার জীবনটা আমি চালাতে পারবো আমি কোনো সময় আমার এই কোনো পরিচয়ের জন্য ভয়ের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে না এবং আমি ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করতে পারবো যে আমার যদি কোনো অধিকারের লঙ্ঘন হয় আমি আমার ন্যায় বিচারের প্রত্যাশাটা আমি করতে পারি এখন যদি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলাই আমি যথাযথ সম্মান রেখে বলছি যে অনেক কিছু করা হয়েছে অনেক উন্নয়নের আমরা চিহ্ন পেয়েছি নিশ্চয়ই মানুষ অনেক অধিকার সচেতন হয়েছে অনেক মানুষ অনেক কিছু করছে কোনো সন্দেহ নেই আমরা বাংলাদেশ আজকে কিন্তু পৃথিবীতে একটা নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশকে চিন্তা করতেই হবে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না কোথাও কিন্তু তারপরেও কেন নারীরা প্রতি মুহূর্তে ভয় পায় যে আমি রাস্তায় বেরোতে পারবো কি না আমি অমুকের সঙ্গে যেতে পারবো কি না কিছুদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটলো যে কোনো কারণে হোক যে বাবাকে বাস থেকে তাড়িয়ে দিয়ে একজন মহিলাকে হত্যা করা হলো হ্যাঁ মানে বাবা পিতাও যখন মানে পিতার তো একটা বিরাট বড় পিতৃতান্ত্রিক চিন্তায় তো পিতার একটা বিরাট বড় ইমেজ আছে পিতাও যখন কন্যাকে রক্ষা করতে পারে না সেই এবং সেটার কোনো সুরাহা হয় না সহজে এখন পর্যন্ত সেই বাস মালিককে কিংবা যারা এটাতে সহযোগিতা করেছে ধরেই নিলাম তার পরিবারের লোকজন করিয়েছে কিন্তু যারা এটাতে সহযোগিতা করলো তাদেরকে ধরা গেল না কেন তার মানে যার উপরে এই অন্যায়টা হলো সে তো ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করতে পারছে না ঋষার হত্যাকারীকে এখনও ধরতে পারছি না তনুর হত্যাকারীর কোনো বিচার হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায় নারীরা এখন বন্ধুদের সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে কোথাও যেতে ভয় পাচ্ছে কেন এই পরিস্থিতি হবে তার মানে নারীরা নিরাপদ বোধ করছে না রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে যেটা যে যে কবিতার মধ্যে যে শিশু তীর্থে বলছে যে যখন সমাজে প্রচণ্ড অনাচার হয় অধিকারের লঙ্ঘন হতে থাকে তখন কিন্তু মানুষ ভীত হয় শিশু কিশোররা কেন নিরাপদ বোধ করে না আমরা কেন আমাদের বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না যে যাও স্কুলে যাও কেন মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বসে থাকতে হবে তাকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে অনিরাপত্তা বোধ থেকেই তো তাই না তো সেই জায়গায় এই যে মানুষের যখন ভয়টা আমরা শেষ করতে না পারি তখন বুঝতে হবে যে মানবাধিকারের পরিস্থিতি ভালো না তো সেইটা দিয়ে যদি বিচার করি দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে আজকে সাতচল্লিশ বছর হয়ে গেছে নারীরা যারা অন্য ধর্মের মানুষ বলে আমরা অন্য বলছি আমরা যেহেতু আমরা সংখ্যা গুরু যারা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বলছি তারা ভয় পাচ্ছে আদিবাসীরা মনে করছে আমাদের অধিকারের সুরক্ষা হচ্ছে না শিশুদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারছি না পিটিএম এরে ফেলা হচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত একটাও এই পিটিএম এরে ফেলার সেরকম বিচার কিন্তু হয়নি এই যে বিচারটা হয় না বিচারহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি এবং তার ফলে আরেকটা কি হয় আমি যেহেতু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গেও যুক্ত তখন হয় কি মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধটা অস্পষ্ট হয়ে যায় তখন যখন আমি একটা দোষের জন্য আমাকে ধরা হচ্ছে আমি কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতে পারবো যে আসলে আমি দোষী না হ্যাঁ এবং তখন যারা দোষী নাও তাদেরকেও আবার দোষী করে ফেলতে পারবো যে ও কিন্তু ধরা খাচ্ছে না কারণ ওর একটা সম্পর্ক আছে কোথাও সেই জন্য হ্যাঁ তো তখন মানুষ কিন্তু কাউকেই আর বিশ্বাস করে না তো বিচারহীনতা থেকে বিশ্বাসহীনতায় চলে যায় বিশ্বাসহীনতায় চলে গেলে দুর্নীতি ওখানে কিন্তু প্রবল বেগে ঢুকে যেতে পারে একটার সঙ্গে কিন্তু আরেকটা জড়িত সেই জন্যেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাটা ভীষণ জরুরি সমাজে যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় যদি সততা প্রতিষ্ঠা করা যায় যদি স্পষ্টতা প্রতিষ্ঠা করা যায় তখন কিন্তু দেখা যাবে দুর্নীতি হবে না তখন দেখা যাবে যে মানুষ অবিচারের মধ্যে বাস করবে না হ্যাঁ অধিকার লঙ্ঘন তো পৃথিবীর সব জায়গায় হয় যেটা আমরা সবসময় শুনি কিন্তু বিচার তো থাকতে হবে মানুষের মনের মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধটা তো স্পষ্ট হতে হবে নৈতিকতার প্রশ্নটাকে তো সম্মানিত জায়গায় নিয়ে আসতে হবে আমরা যদি মানে আমাদের এই আপনি যে বিষয়টা নিয়ে বললেন এই বিষয়টা হয়তো মানে ভিতরের দিকে যদি আমরা যাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি আমরা দেখি সব কিছুর একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা উচিত অত্যন্ত কমপ্লেক্স প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধে আমরা দেখি যুগের পর যুগ ধরে একটা প্রিমিটিভ সিস্টেম এবং সেখানে দুর্নীতি 
এটা কিভাবে সম্ভব আমরা তো একটা ভবিষ্যতের বাংলাদেশ দেখতেই চাই যেখানে একটা চমৎকার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এরকম একটা বাংলাদেশ আমরা দেখতেই পারি সো সেই জায়গাটা থেকে আসলে কোথায় গেলে কিভাবে শুরু করলাম আমরা এটা আচ্ছা এটার উত্তরটা কিন্তু যথেষ্টই সহজ কারণ এখন তো আমরা সব জায়গার খবরা খবর খুব সহজে পেয়ে যাই এই যে যেটা হয় যে গ্লোবাল ইন্ডেক্স যেটা হয় দুর্নীতি সেখানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি কেন এত উপরে থাকে কেউ কিন্তু একশো শতাংশ মানে দুর্নীতি দমন করে ফেলেছে সেটা পারা যায় না কিন্তু আটানব্বই নিরানব্বই তো পৌঁছায় তারা কিভাবে পৌঁছায় এটা খুব সহজ উত্তর হচ্ছে যে আমরা যেই জন্যে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি এই কথাটাও বলা হয় যে গণতন্ত্র যে সব কিছু সমাধান দিতে পারে সেটাও না কিন্তু গণতন্ত্র থেকে শ্রেয় কোনো ব্যবস্থাও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মানুষের সামাজিক জীবন কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাইনি কিন্তু সেই জায়গায় সবচেয়ে বড় সূত্রটা যেটা হলো সেটা হলো যে এই যে প্রতিষ্ঠানের কথাটা এলো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে সৎভাবে স্বচ্ছভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের কাজটা কি হয় যে একটা প্রতিষ্ঠান আরেকটা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা দেবে এবং একটা প্রতিষ্ঠান আরেকটা প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি করবে এখানে খুব মোটা দাগে যদি বলি আমরা তিনটা অঙ্গের কথা বলি না রাষ্ট্র এটা এবং এই তিনটা অঙ্গ কিন্তু আর একে অপরকে সহযোগিতা করবে একে অপরের উপরে নজরদারি করবে এখানে যদি অন্যায়ভাবে অনৈতিকভাবে একটা প্রতিষ্ঠান আরেকটা প্রতিষ্ঠানকে দমনের মধ্যে নিয়ে যায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে যেতে চায় আমি যদি খুব সহজভাবে বলি যে দেখা যদি যায় যে নির্বাহী বিভাগ আমাদের বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিচার বিভাগ তার কাজটা স্বাধীনভাবে করতে পারছে না কিংবা যারা আইন প্রণেতা তারা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে গেছেন তারা কিন্তু আইন প্রণয়নের কাজটা ঠিক মতন করছেন না তারা অন্য জায়গায় নির্বাহীর উপরে কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন এই যে একজন যখন আরেকজনকে অন্যায়ভাবে কিংবা অনৈতিক কথাটা যদি আমি ব্যবহার করতে পারি যেহেতু আমি দুর্নীতি দমন নিয়ে কাজ করি অনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যাই তখনই জটিলতার সৃষ্টি হয় সেটা যদি না হয় সেখানে যদি সত্যিকার অর্থে যার যার কাজটা তাকে সঠিকভাবে করতে দেওয়া হয় এবং সেটার জন্য কিন্তু নীতিগুলি থাকে সেই নীতিটার লঙ্ঘনটাই হচ্ছে দুর্নীতি তো তখন যখন আমরা এই প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাই তখনই আমরা এই জটিলতার মধ্যে ঢুকি কিন্তু সেটা যদি আমরা স্পষ্ট করে ফেলতে পারি পরিষ্কার করে ফেলতে পারি তখন কিন্তু আমরা ক্রমশ এমন একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো যখন আমরা মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ পেয়েই খুশি হব না একশোর মধ্যে আমরা অবশ্যই আশি নব্বই সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবো এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি কিসের জন্য যে আমি তো একদম সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কাজ করেছি সাধারণ মানুষ কিন্তু দুর্নীতিকে ঘৃণা করে সাধারণ মানুষ কিন্তু চায় একটা পরিষ্কার একেবারে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের দিন আনা দিন খাওয়া জীবন তারাও কিন্তু একটা সহজ জীবন যাপন করতে চায় বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু খুব সহজে নিজের জীবনটা খালি একটা অসুবিধার মধ্যে তারা যেতে চায় না এইটুকুনি কিন্তু বাধ্য হয়ে তাদেরকে সব কিছু করতে হয় আমি একটা বাসে করে কোথাও যাব আমি বিশ টাকার টিকিট কিনতে হলে আমাকে পঁচিশ টাকা দিতে হয় আমি কিছুই না একদম সাধারণ মানুষ আমার হয়তো মাসে তিন হাজার টাকা আয় সেখানেও আমি কিন্তু দুর্নীতির মধ্যে জড়িয়ে গেলাম এই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে রাইট আমরা এখান থেকেই একটা খুব সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে চাই এবং অসাধারণ একটা সকাল ছিল আপনার সঙ্গে আপনি আপনার মূল্যবান কথায় সেটাকে আরও সমৃদ্ধ করলেন আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে তোমরাও খুব ভালো থাকো